हेलो ए एन एम जी एन एम एसपिरेंट तुम्हारे जो मात्र और एकटाई काउन्सिलिंग प्रसिडियर बाकी अर्थात इन फ्यूचार तुम्हारे टोटाल सीट के रिभाइज कर जो सीट फाँका थे तेल खूब सहजे खूब तड़ाड़ी तुम्हारा नोटिफिकेशन पे चले से स्पट काउन्सिलिंग स्पट काउन्सिलिंग छाड़ाओ जरा दो हज़ार चौबीस साल प्रस्तुत कथा भाव एवं दूहजार चौबीस साल प्रस्तुत सम्पूर्ण गाइडेंस तुम्हारा चैनल के पे जा जेखने तुम्हारे सरकम ही आजकल एक इम्पर्टेंट सेट एम सी की गाइडेंस सेट तुम्हारे ना नहीं आसा हो एवं प्रस्तुति पर्व तुम्हारा अवश्य कन्टेंटगुली प्रथम बेस ओरियंटेड भाव क्लियर कर एकदम प्रथम थ लास्ट अब दि एम दें एम सी की प्रेफारेंसर ओपर सब बसि मात्रा जोर क्यों दीते हैं जर टार्गेट थक दो हज़ार चौबीस से जतियों जो नोटिफिकेशन एम सी की प्रैक्टिस सेशन पवार नतून दर्शक हम चैनल अवश्य सबसक्राइब कर नियो और जो ताड़ी सम्भव तुम्हारे बंधु बान्धवे मध्य एवं ग्रुपर मध्य हाँ तुम्हारा अवश्य क्योंकि मास्ट एक बार कर शेयर कर दिव तो कथा ना बाड़िया आजकल एम सी की सेशने चले जा तुम्हारे एन एम जी एन एम संक्रांत तो जार जा जिज्ञासा आज तुम्हारा क्योंकि जानाते पर ठीक है तो क्लस ओरियंटेड आजकल प्रथम सेशन टी देखे नब जो उज्जवल आलोते भलो जन्माय एम उद्भिदे कि नामे डाकते जखनी उज्जवल आलो आने सूर्यलोकर कथा बोल तीव्र मान आलो प्रक्रिया ता भलोभ में निजे मेरे मेले धरते परे सरकम कंडिशन कथा बोल तो दोटो कंडिशन अवश्य मना रखते हैं जखनी उज्जवल आलोक बोलने अवश्य मना रखब हेलिओ फाइट और जख बोलो कम आलोते जन्माई तक आप तरह बोलो सीओ फाइट तो दोटो कंडिशन तुम तुम्हारा अवश्य मना रखे उज्जवल आलो हम हेलिओ फाइट और कम आलो हम सीओ फाइट एकदम ओके चलो अन्सार देखे नहीं हेलिओ फाइट एखे से ही दुटो डी डेफिनेशन तुम्हारे तो रेडी करा रही है हेलिओ फाइट एंड सीओ फाइट जरा बसी आलोते जन्माय तेज़ सान लाभिंग प्लान बला है और जरा कम आलोते जन्माय तेज़ सान हिटिंग प्लान बला अनेक समय क्लियर नेक्स्ट जले स्न भावे सातार केटे कारा बेड़ा जखनी स्वाधीन भावे सातार काटार कथा बोल तक अवश्य से नेकटन ठीक है और जलर उपरे क्षुद्र आनुविक्षणिक प्लान सेक्शन के बला है फाइटो प्लैंगटन टोटाल प्राणी गोष्ठी के बलब फना और उद्भिद गोष्ठी के बलब फ्लोरा चारटे थे प्रश्न एस प्रश्नि क्योंकि तुम्हारे खूब ही खूब इम्पर्टेंट ठीक है तो जरा लाइव चैटे जयन कर गेचो प्रत्येके क्यु तुम्हरा अन्सार देवार चेषा कर अन्सार कर ना कोश्चन नम्बर लिखे दर मध्य कोपशन तुम्हारा चूज करो ये अन्सार करार चेषा कर तीन नम्बर प्रश्न तो आप देखे नहीं जलर तलाय थिए पड़ा पचनशील जैव वस्तु तुम्हारा जो टर्मटुकु देखे से थिए पड़ा पचनशील जैव पदार्थ के क्यी बोल पचनशील जैव पदार्थ अलवेज डेक्टिटास नाम परिचित है और उत्पादक समस्त सबुज उद्भिद सब बसी मात्रा थके वियोजकरा जो मान अर्गनिक मलिक्यूल के आो सरल भांगते सहाज्य कर रईट एनसार है डेक्टिटास वास्तुतान कारा संख्यागरिष्ठ संख्यागरिष्ठ मान एखे बसी मात्रा पवार कथाई बोले तो एकम्र संख्यागरिष्ठ रही है कि भाव एक क्षेत्र रईट एनसार एक क्षेत्र रईट एनसार है उत्पादक उत्पादक क्योंकि अपर प्रडिशार नामे परिचित प्रडिशार नामे क्योंकि परिचित ओके नेक्स्ट देख एक निर्दिष्ट जलवायु द्वारा प्रभावित जीव सम्प्रदाय जखनी जलवायु द्वारा जीव सम प्रभावित जीव सम्प्रदायर कथा माथा आसें जलवायु थकले वायम नामे परिचित करब जमन परीक्षा बसी बार आसा दो उल्लेख्य वायम एक तुंद्रा वायम जो बसि मात्रा ठंडा अनुभूत है और एक हे गरम अनुभूत है जटाई से मरु वायम एखे कैक्टास जतियों एखे आलपाइन जतियों फरेस्ट पे जा नेक्स्ट देखो जलाभूम खाद्य श्रृंखले प्रगौन खादक को विशेष भाव तुम्हें ख्याल रखते हैं जलाभूम खाद्य श्रृंखल कथा माथाय प्रश्न क्योंकि भेरि भेरि इम्पर्टेंट रही है तुम्हारे तो क्षेत्र रईट अन्सार है सारस जलाभूम खाद्य श्रृंखल बोले एखे रईट अन्सार है अपशन ए सारस नेक्स्ट शीतघुम ये शीतघुम टाम अपर एक नाम परिचित जेटा के हाइार नेशन बला है हाइार नेशन ए हाइार नेशन शब्द और एक नाम आज टर्पर अर्थात किचु किचु प्राणी शीतकाले ता निष्क्रिय पड़े तो तर मध्य सब बस उल्लेख्य हे बैंग ओके तो बैंगे क्यों हाइार नेशन शीतघुम देखा जाए और जी ग्रीष्मकालीन घुम कि नाम परिचित एस टी भेशन नाम क्यों परिचित एस टी भेशन कथा भलोभ में मन रखे ग्रीष्मकालीन घुम क्यों एस टी भेशन नाम परिचित एस टी भेशन ओके नेक्स्ट 
নেক্সট একটু তাড়াতাড়ি অ্যান্সার করবে তোমরা অত্যাধিক নিম্ন মাত্রায় বসবাসকারী উদ্ভিদদের কি বলা হয় যখনই অত্যাধিক নিম্ন মাত্রা হবে তখন তখন আমরা বলবো মাইক্রোথামস ওকে কি বলবো মাইক্রোথামস দ্য প্ল্যান্ট হুইচ মোস্টলি গ্রো ইন দ্য আলপাইন রিজিয়ন তো বুঝতেই পারছো আলপাইন মানে ঠান্ডা অঞ্চল তো সেক্ষেত্রে আমরা কি নেব না আলপাইন রিজিয়নের ক্ষেত্রে আলপাইন ফরেস্ট যেগুলো পাই সেগুলো হচ্ছে মাইক্রোথামসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে পাথরের ওপর জন্মানো উদ্ভিদকে কী নামে ডাকা হয় দেখো দুটো টার্ম তো এমনি অলরেডি আমরা পেয়ে এলাম সিওফাইট মানে ছায়াস্থরণের ছায়াচ্ছন্ন স্থানে জন্মায় হেলিওফাইট মানে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ভালোভাবে সেগুলো জন্মগ্রহণ করবে লিথো মানে পাথর ঠিক আছে তাই ক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার হবে লিথোফাইট অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট দেখে নাও ইল স্যামন এটা স্যালমন হবে এটা ঠিক আছে তো এটা স্যালমন ফিস হবে একটু ক্লিয়ার করে নেবে মাছের পরিযান কোন প্রভাবক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানে কার ওপর প্রভাবিত হয়ে তারা পরিযানে অংশগ্রহণ করে অবভিয়াসলি আলোর ওপর প্রভাবিত হয়ে তারা পরিযানে অংশগ্রহণ করে ঠিক আছে নেক্সট দেখো প্রচুর অপ্রচলিত শক্তির উৎস মানে যেগুলো আমরা মানে অন্যভাবে প্রডিউস করতে পারবো যেগুলো পাচ্ছি জেনারেলি সেগুলো প্রচলিত যেগুলো অপ্রচলিত খুব একটা ব্যবহার নেই সেটাকে অপ্রচলিত বলা হয় যেমন বায়ুশক্তি কীভাবে বায়ুশক্তি তৈরি করা হয় টারবাইনের সাহায্যে ওকে কিসের সাহায্যে টারবাইনের দ্বারা আমরা বায়ুশক্তিকে তৈরি করতে পারি নেক্সট দেখো কোন শৈবাল প্রোটিনযুক্ত খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় এখান থেকে প্রশ্ন আরও একটি ঘুরিয়ে আসতে পারে অবশ্যই নোট ডাউন করে নেবে পয়েন্টগুলি তোমরা যেগুলো জানো না এসসিপি এসসিপি পুরো নাম সিঙ্গেল সেল প্রোটিন অর্থাৎ এক কোষী শৈবাল এক্ষেত্রে আমরা এসসিপির কথাটা পেয়ে থাকি ঠিক আছে এক্ষেত্রে কী হবে রাইট অ্যান্সার রাইট অ্যান্সার অবভিয়াসলি হবে ক্লোরেল্লা ঠিক আছে ক্লোরেল্লা কিন্তু মহাকাশ যেন ব্যবহার করা হয় অক্সিজেনের জন্য তো সেটাও কিন্তু খেয়াল রাখবে একটা কোয়েশ্চেন পড়লে সেখান থেকে যতগুলো প্রশ্ন হয় সেগুলো কিন্তু রেডি করে রাখবে দূষণহীন শক্তির উৎস যে শক্তিতে কোনো রকম আমরা দূষণ পাব না তো সবগুলি যেখানে যেগুলো রয়েছে আণবিক শক্তিতেও দূষণ পাব না সৌরশক্তিতেও পাব না বায়োমাসে তো পাব না বায়োমাস মানে জীবভর সেক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার হবে সবগুলি নিম্নলিখিত কোনটি বিদেশি পোনা মানে বিদেশি মাছ তো এগুলো তো আমরা খেয়ে থাকি মৃগেল নয় কাতলা নয় রুই নয় এগুলো দেশি তাহলে বিদেশিকে আমেরিকান রুই পেটটা একটু লালচে পেটটা একটু মোটা আকৃতি হয় একটু লালচে কালার থাকে তো সেক্ষেত্রে আমেরিকান রুই হবে রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোনটি প্রোটিন সরবরাহকারী প্রাণী অর্থাৎ এর মধ্যে তুমি কোনটি খেলে প্রোটিন সরবরাহকারী প্রাণী বলেছে ঠিক আছে তো প্রাণী তো এইগুলো তো যেগুলো পাচ্ছ যে ক্লোরেল্লা শৈবাল মুসুর ডাল পালং শাক কে পড়ে রয়েছে মাছ তো একদম এলিমিনেশন করলেই অ্যান্সার নেক্সট দেখো একটি পরিযায়ী মাছ হলো একটি পরিযায়ী মাছকে পরিযান করে তো গলদা চিংড়ি বাটা রুই ইলিশ তো নাম শুনেই বুঝতে পারছো মোহনাতে পাই আমরা ইলিশ বাকিগুলো কিন্তু জলের নির্দিষ্ট অঞ্চলেই পাওয়া গিয়ে থাকে সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে যেসব উদ্ভিদ জন্মায় তাদের আমরা কি বলব হাইড্রোফাইট হ্যালোফাইট জেরোফাইট দেখো জেরোফাইট তো ক্যাকটাস তার মানে এটা মরু অঞ্চলে হবে হাইড্রোফাইট প্রপার জল যারা জলে জন্মায় তাদের হাইড্রোফাইট বলা হয় ঠিক আছে হেলিওফাইট হচ্ছে সূর্যালোকের উপস্থিতি জন্য অপশান কী পড়ে থাকলো অপশান পড়ে থাকলো হ্যালোফাইট একদম ওকে নেক্সট একটি প্রজাতির বিভিন্ন প্রজাতির জীবেদের মোট সংখ্যাকে মানে একটা নির্দিষ্ট প্রজাতি সেখানে যতগুলি জীব আছে তাদের মোট সংখ্যাকে আমরা কি বলবো যখনই সংখ্যা বা নাম্বারের কথা মাথায় আসবে তোমরা একটাই কিন্তু মাথায় রাখবে যে সংখ্যা বললে এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার অবভিয়াসলি কী হয়ে যাবে পপুলেশন রাইট অ্যান্সার সংখ্যার সাথে কার টার্মিনোলজি যুক্ত হবে সংখ্যা ইকুয়ালস টু পপুলেশন পপুলেশন মানে জনসংখ্যা এইভাবে তোমরা মনে রাখতে পারো পপুলেশন শব্দের অর্থ জনসংখ্যা তো জনসংখ্যা মাথায় থাকলে সংখ্যার সাথে রিলেটেড হবে আচ্ছা একটু সমস্যা করছে লিখতে বাট তোমরা বুঝে নেবে পপুলেশন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে না ঠিক আছে যে পপুলেশন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করবে না সে কি দেখো জোন মালে নতুন সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে প্লাস মরে গেলে সংখ্যা কমে যাচ্ছে মাইনাস পরিযান মানে ছেড়ে চলে যাওয়া সেটাও মাইনাস হবে ঠিক আছে তো কে নিয়ন্ত্রণ করবে না বলে যে করে না কোনটি তো অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার কমিউনিটি একটি পুকুরের বাস্তুতন্ত্র উৎপাদক হলো কারা একটু আগে আমরা বুঝে এসেছি উৎপাদক পুকুরের মধ্যে বলেছে পন্ড সেকশন তো জু প্ল্যাঙ্কটন তো প্রাণী মাছ তো এমনিতে রয়েছে ছত্রাক ব্যাকটেরিয়া নয় পড়ে কে রয়েছে ফাইটো প্ল্যাঙ্কটন এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার হবে অপশান এ গৌণ খাদক কোনটা খরগস্থ হারবি ভোরাস খরগস্থ হারবি ভোরাস তাই নয় হ্যাঁ ক্ষুদ্র ইনসেক্ট এরাও বেশিরভাগ ইনসেক্ট তোমরা জানো যে মানে ওই বিভিন্ন রস শোষণ করে বেঁচে থাকে ক্যাটল তো ফিস তাহলে পড়ে কে রয়েছে গৌণ খাদক এখানে টিকটিকি হবে রাইট অ্যান্সার 
নেক্সট দেখো বনভূমির খাদ্য শৃঙ্খলে একটি প্রাথমিক খাদকের নাম যারা শুধুমাত্র ঘাস পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে তো বাঘ তো ঘাস পাতা খায় না শিয়ালও খায় না শকুনও খায় না খাইকে হরিণ ডিয়ার রাইট অ্যান্সার হবে সি বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ সর্বদা সর্বদা মনে রাখবে তোমরা এক্ষেত্রে ইউনি ডিরেকশনালি তো ইউনি শব্দের অর্থ একমুখী একটা নির্দিষ্ট অভিমুখে সঞ্চালনযোগ্য হয় তাই একমুখী হবে রাইট অ্যান্সার নেক্সট দেখো বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন পুষ্টিস্তরের সামগ্রিক গঠন পর্যায়ক্রম গঠনকে পর্যায়ক্রমে সারা সাজালে যে শিখর তৈরি হবে যখনই শিখরের কথা মাথায় আছে মানে সুউচ্চ একটা গঠন তাহলে বেশিরভাগ গঠন ত্রিভুজ আকৃতির হয় এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার হবে খাদ্য পিরামিড কোনটি পুনর্নির্বীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ তুমি এটাকে পুনরায় কিন্তু নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ কি পাবে না দেখো যেটাকে তুমি হ্যাঁ পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থাৎ নবীকরণ করতে পারবে কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার রাইট অ্যান্সার হবে জলবিদ্যুৎ ঠিক আছে কোনটা হবে জলবিদ্যুৎ ওকে বাকিগুলো কিন্তু করা পসিবল হবে না কারণ প্রাকৃতিক গ্যাস মাটির নিচে ধরো সঞ্চিত রয়েছে তাপবিদ্যুৎ তো কয়লা থেকে পাবে পেট্রোলিয়াম তাই পরে কোনটা রয়েছে জলবিদ্যুৎ রাইট অ্যান্সার অপশান এ পুনস্থাপন অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ হল পুনস্থাপন অযোগ্য মানে তুমি পুনরায় সেটাকে স্থাপন করতে পারবে না তার মধ্যে কোনটা মাটি প্রাকৃতিক গ্যাস বন ফসল তুমি যদি আগের প্রশ্নটা বুঝে থাকো তাহলে এটার অবভিয়াসলি অ্যান্সার করতে পারবে তো অ্যান্সার করার চেষ্টা করো যারা প্র্যাকটিস সেশনে রয়েছো রাইট অ্যান্সার হবে প্রাকৃতিক গ্যাস কারণ একবার শেষ হয়ে গেলে আর কিন্তু আমরা পাব নেক্সট দেখো অরণ্য ধ্বংসের ফলে কি হবে অরণ্য ধ্বংসের ফলে কোনটা হতে পারে বৃষ্টিপাত হবে না বৃষ্টিপাত তো কমে যাবে ধস হ্যাঁ ধস আর ভূমিক্ষয় এই দুটো কিন্তু খুব কাছাকাছি অ্যান্সার তো তোমাকে রিলেট করতে হবে যে এই দুটোর মধ্যে কোনটা হবে এবং কেন হবে ঠিক আছে কোনটা হার্স পাই বলেছে অরণ্য ধ্বংসের ফলে কোনটা কমে যাবে তো এটা তো অরণ্য ধ্বংসের রেজাল্ট চায়নি কোনটা কমে যাবে বলেছে তো অরণ্য ধ্বংস হলে বৃষ্টিপাত কমে যাবে বাকিগুলো তো অরণ্য ধ্বংসের ফলে হবে ওকে রাইট অ্যান্সার দেখো কোনটি বিকল্প খাদ্যের উৎস আমরা একটু আগেই বলে এসেছি বিকল্প খাদ্যের উৎস কিন্তু আমরা ধরে থাকি অনেক সময় এসিপিকে সিঙ্গেল সেল প্রোটিন তার মধ্যে এখানে কি অপশান রয়েছে সেরকম কিন্তু নেই তাই ক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার এদের মধ্যে কি হবে পতঙ্গ বিকল্প খাদ্যের উৎস হিসাবে কি আসতে পারে ভালো করে দেখো মাছ পতঙ্গ ডিম শস্য বিকল্প খাদ্যের উৎস বিকল্প খাদ্যের উৎস কিন্তু এসিপি সিঙ্গেল সেল প্রোটিন অর্থাৎ আমরা স্পাইরুলিনা বা এই জাতীয় জিনিস থেকে আমরা যেখানে উন্নত মানের এক কোষী খাদ্য তৈরি করতে পারি তো এখানে যে অপশানগুলো আছে একটাও ঠিক নেই তো কোয়েশ্চেনটা কিন্তু এক্ষেত্রে রং আছে কোয়েশ্চেনের কিন্তু হ্যাঁ ভেরিফিকেশানটা ঠিক নেই এই জাতীয় কোয়েশ্চেন যদি থেকে থাকে তাহলে এক্ষেত্রে এই জাতীয় কোয়েশ্চেন অ্যাটেম্প করলে ফুল নাম্বার কিন্তু এন এম জিবেন এমে কিন্তু রয়েছে তাই চিন্তার কোনো কারণ নেই ঠিক আছে তো এই জাতীয় কোয়েশ্চেন অ্যাটেম্প করলে ফুল নাম্বার পাওয়া গেছে পাওয়া যাবে আর যদি বোর্ড থেকে ভুল সেটা পাবলিশ করে দেয় তবেই আর না হলে এই জাতীয় কোয়েশ্চেন না অ্যাটেম্প করাই ভালো পতঙ্গের ক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার হবে না কোনটি অপ্রচলিত শক্তি হ্যাঁ প্রচলিত নয় একটু আগেই করে এসেছি প্রশ্নটা রিপিটেড প্রশ্ন রয়েছে কি হবে রাইট অ্যান্সার রাইট অ্যান্সার হবে বায়ু শক্তি নেক্সট দেখো ভারতের সর্বপ্রথম বায়ু শক্তিকে যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করেছিল কোন রাজ্য এই জাতীয় প্রশ্ন খুব এসে থাকে এবং ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা কেরালা মহারাষ্ট্র এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার হবে মহারাষ্ট্র প্রথম এই কাজে কিন্তু সহায়তা করেছে তো এই জাতীয় ক্লাস যদি আগামী দিনে তোমরা আরও পেতে চাও তো অবশ্যই কিন্তু একবার তোমাদের শেয়ার করে দিতে হবে আর নতুন দর্শক হলে মাস সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে তো আগামী দিনে আরও নতুন সেশন নিয়ে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে এন এম জিএনএম এর জন্য তাই শেয়ার করতে ভুলো না আর নতুন দর্শক হলে কিন্তু সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করতে একদম ভুলো না দেখা হচ্ছে পরবর্তী নতুন ক্লাসে আপ টু টাটা